സൺറൈസ് കഫെ തുടരുകയാണ് ആ സൺറൈസ് കഫേയിൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു അതിഥി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നവീൻ അന്ത്രപ്പേർ ഒരു പക്ഷേ നവീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു അതിഥിയല്ല അദ്ദേഹം ഒരു സിംഗറാണ് പെർഫോമറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസറാണ് ഇനി കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നവീൻ സ്വാഗതം സൺറൈസ് കഫേയിലേക്ക് നവീൻ ഒരു പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഗീത ആൽബം അതും ഒരു മലയാളി ഇതൊരു അത് ഒരു വിധത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിലൊരു നേട്ടം വേറെ ആർക്കും കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും അത്തരത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് ആദ്യം നവീൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊരു മ്യൂസിക്കിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിപ്പെട്ടതും ആ ഒരു രീതിയിൽ പോയതും ഞാൻ ആക്ച്വലി നാട്ടിലായിരുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഒക്കെ വരെയും കൊച്ചിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഐ മൂവ് ടു ബോംബെ അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വർഷം ബോംബെയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയും അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് നാഷണൽ ചാനൽസിലൊക്കെ വന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലോൺലി എം ക്രൈം മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വി എച്ച് വൺ ചാനലിലായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം എം ടി വിയിൽ വന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് പുറത്തോട്ടൊന്ന് ആയി തുടങ്ങി നവീൻ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു റോക്ക് മ്യൂസിക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര പരിചിതമായ ഒരു മേഖലയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് വർഷം മുന്നത്തെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര കുട്ടിക്കാലം അപ്പോഴേ ആ ഒരു സമയം തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് തനിക്ക് ചേരുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ച്വലി ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ബാല്യകാലം വായ്പില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തിരുന്ന മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ മലയാളം ഹിന്ദിയും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ മലയാളി പക്ഷേ ഐ ഫീൽ വെൻ ഇറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ എ മച്ച് ബെറ്റർ വേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിൽ ഇത്രയും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മ്യൂസിക് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇനി എൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് Uh, that's actually going to be released for three industries which is uh, Bollywood, uh, Mollywood as well as for US and UK market. So that's English, Hindi, Malayalam and Malayalam. What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here in Bombay? What are you doing here in Bombay? What are you doing here? Actually, there are a lot of other things. പ്രൊഫഷണൽ സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ഇപ്പം ബീറ്റ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പാശ്ചാത്യ ഗായകൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാവുന്ന വെന്യൂസൊക്കെ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലൈക്ക് യു നോ കേരളം ടച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതികളിലൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു നെക്സ്റ്റ് അതായത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത ബിഗ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഇന്ത്യ ഓൺ എ ഹോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബോംബിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് ഒത്തിരി എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യാ എന്തായാലും നവീൻ ഒരു നവീൻ്റെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബത്തിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം I'm broken inside 
നവീൻ്റെ ആൽബം ലോൺലി ഐ എം ക്രൈം അല്ലേ ഇതിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഒരു മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഒരു ആ ഒരു ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്ന ഒരു വ്യക്തി വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു റോക്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതൊരു ഏതൊരു വെസ്റ്റേൺ സിംഗറിനും എല്ലാവരും ലോകം മുഴുവൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഹീ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എൻ്റർടൈനർ ദ വേൾഡ് ഹെസ് എവർ സീൻ സോ ഫാർ പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒത്തിരി കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഓൺ ദ മ്യൂസിക് സൈഡ് ഹീസ് ഈസ് പ്രോബ്ലി ദ ബെസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ഓഫ് കോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ അതുമാത്രമല്ല വേറെ ഒത്തിരി ബാൻഡ്സ് ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു മൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഒരിക്കലും ലിമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും നോക്കിയിട്ടില്ല അത് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തി പോകാനേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരാളുടെ കോപ്പി ആകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് വി ആർ ഓൾവേസ് എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉള്ള പോലെ വി ആർ മെയ്ഡ് ഒറിജിനൽ വി ആർ ബോൺ ഒറിജിനൽ സോ വൈ ഡു വി നീഡ് ടു ബി എ കോപ്പി യുനോ ഇത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആൽബം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രശസ്തി നേടുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോൺലി എം ക്രൈം ചെയ്തത് ഒരു കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിപ്പോൾ ബി ടേടെ കുടുംബത്ത് ഇടയിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവാം കുട്ടികൾ കുറേ പേരുണ്ട് കുറേ കല്യാണം കഴിച്ച് താമസിക്കുന്നവർ ഒത്തിരി നല്ല ജീവിതങ്ങളാണെന്ന് പുറത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മീഡിയ തന്നെ നോക്കിക്കും എത്ര ഡിവോഴ്സാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയും ഇന്ന് കപ്പിൾ വെറുതെ ഒരു സില്ലി റീസൺ മതി ഉടനെ എല്ലാവരും പറയുന്ന വേർഡ് അതാണ് ഐ എം കോണ ഡിവോഴ്സ് യു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലായി ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവോഴ്സ് പാടില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഏറ്റവും അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇത് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവോഴ്സസ് വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു എന്താ മാനസികാവസ്ഥ അവരതെന്തോരം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീമൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മളൊരു ലോൺലി എം ക്രൈങ് എന്ന് ഉള്ള പാട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീം കൊണ്ടാണ് പ്രോബബ്ലി അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനും മാധ്യമങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കാനും ഈ ഐ തിങ്ക് സോ അപ്പോൾ ഐ എം ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് അത് എൻ്റെ ഒരു കഴിവ് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അത് ഇത്രയും സ്പ്രെഡ് ആവുമെന്ന് ഇതിലിപ്പം നവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗറാണ് പെർഫോമർ ആണ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖല എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഒരു കംഫേർട്ട് സോണായിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നവീൻ തോന്നാറ് രണ്ട് രീതിയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗായ ആസ് എ എനിക്കൊരു സിംഗറാണ് ആകാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കാര്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് ആയാലും സങ്കടം ആയാലും അതങ്ങോട് പാടികൾ കഴിയും പിന്നെ മ്യൂസിക് കമ്പോസിങ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ പൊതുവെ പുറത്തധികം ചെയ്യാറില്ല കാര്യം ഐ ടേക്ക് എ ലോഡ് ഓഫ് ടൈം ഞാനൊരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾഡ് സ്കൂൾഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു സ്പേസ് വേണം എൻ്റേതായ ഒരു ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നവീൻ ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നുള്ള എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഫിലിംസിൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കാര്യം എനിക്കൊന്ന് എന്താ ഒറ്റക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറേ ടൈമൊക്കെ എടുത്താണ് ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പോസിങ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്ട്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ പാട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പാടിക്കൊടുക്കും ആർക്കൊക്കെ ഞാൻ പാടണോ ഐ ഗോ ആൻഡ് സിങ് സോ സിംഗിങ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് യാ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഒരു എന്ത് അതായത് നവീൻ ഓൺ ലിറിക്സ് എഴുതി കമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ അത് ഏത് അങ്ങനെ കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നാറുള്ളത് ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനാന്ന് എനിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഐ സ്ക്രിബിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക കുത്തി വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കും
പരിചയപ്പെടും ഞാനായിട്ട് ഐ മീൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വർക്ക് പ്രോജക്ട്സും ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് സോ ഐ ആസ് ഓഫ് നാവ് ഞാൻ എഴുതാറില്ല ഐ എം ഹാപ്പി സിംഗിങ് കമ്പോസിങ് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നവീനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ നവീൻ പാട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാനായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തായാലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാടാം എത്ര വരി പാടണം ഒരു പാടിക്കും സോറി ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ദ സോങ് ടു മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് യെസ് സോ ഐ തിങ്ക് ഷീസ് വാച്ചിങ് ദ ഷോ റൈറ്റ് നൗ സോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടെൽ യു ദാറ്റ് ഐ റിയലി മിസ് യു ആൻഡ് ദ സോങ് ഇസ് ഫോർ യു ആളുകളുടെ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി മ്യൂസിക് ഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എനിക്ക് ജയിലുകളിൽ ഇപ്പോൾ പരിപാടി ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ടൈം വരെ ഇന്നിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തടവിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി യുനോ വേദനയും ഏകാന്തതയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അത് അതിൻ്റെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നത് ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാ പെട്ടവരെന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ വാക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാര്യം പൊതുവേ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് പണമില്ലാത്തവരെ പാവപ്പെട്ടവരെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പണം ഉള്ള ഒരാൾ റിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പണമില്ലാത്ത ഒരാൾ പാവപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വാല്യൂസും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും നമ്മുടെ മനുഷ്യരായിട്ട് പെരുമാറുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളൊരു റിച്ച് പേഴ്സൺ ആക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് ഓർ മെൻ്റലി ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ കിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ വെറുതെ പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞേക്കണ പിള്ളേരൊക്കെ വരും അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും എന്നെ നവീൻ ഭായ് എന്നാണ് വിളിക്കണത് അപ്പോൾ പാടി പാട്ടൊക്കെ പാടി കൊടുക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് പോലോ എൻ്റെ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കും അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ ഹാപ്പിനെസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദം ഹാപ്പിനെസ് ടു യ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാള സംഗീതത്തിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു മലയാളം ബേസിക്കലി മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നോട് ഒത്തിരി പേരിപ്പം ഇങ്ങനെ അതൊരു സങ്കടമായിട്ട് ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ദേഷ്യത്തിലും എല്ലാവരും അതായത് നീ ഒരു മലയാളിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് മഹാരാജസിലാണ് ഞാൻ ആ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ഫിൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിങ് രാജഗിരിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബോംബെയിലോട്ട് ഞാൻ മാറിയതിന് ശേഷം പറ്റിപ്പോയെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോംബെയിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ ഇറ്റ്സ് എ ഹിന്ദി വേൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം മലയാളി കൾച്ചർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഫ്ലോയിലോട്ട് അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നാട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നത് വളരെ അപൂർവ്വമൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ദുബായിലോട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു നാല് വർഷം അവിടെയാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ മലയാളി ഫുഡും പഴയ ആ നമുക്കാണ് അപ്പം നഷ്ടപ്പോയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഫീലിംഗ് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് സോ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ ഈയിടെ ലൈക്ക് യു നോ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് യു നോ വൈ ഡോണ്ട് യു ആക്ച്വലി മേക്ക് എ മലയാളം സോങ് സോ ഐ തിങ്ക് മൈ ഫസ്റ്റ് മലയാളം സോങ് വിൽ ബി ഡെഡിക്കേറ്റ് ടു ഹോൾ യാ ഞാൻ ഇതിലും പാടാത്തൊരു സംഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി സിനി ഫിലിംസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പാടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പാശ്ചാത്യ
it's going to be released uh, probably like in a 3 months or 4 months time yeah ipo adinde rendu vari paadan i ad actually or or orth eduthil rendu vari ipo veronnalla adinde cheyidondirikkana nammulu enikku oru thalpiram undu i i promise you ad release cheyanal i will come to tv new Okay. I will come and sing it live for you, surely. That's why I am asking you. Now, in our Malayalam, we have to go to North India. We have to establish a Buddhist culture. We have to go to the Navi India. Do you have any difficulties in the Navi India? Difficulties? Yes, I don't have any difficulties in the Navi India. I don't have any difficulties in the Navi India. I don't have any difficulties in the Navi India. I don't have any difficulties in the Navi India. I don't have any difficulties in the Navi India. I don't have any difficulties in the Navi India. നല്ല വശങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഈഗോ ജലസി റൂമർ സ്പ്രെഡിങ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻസ് എ വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫീൽഡ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയുക അതിപ്പോൾ ഞാനല്ല ഇപ്പോൾ ബീറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആരൊരു ഇത്തിരി പേരെടുത്താലും ഉടനെ കുറച്ച് പേർക്ക് അതിൽ ഒരു ഇൻസെക്യൂറിറ്റി വരും അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതായത് പിന്നെ ഞാൻ ലൈഫിൽ ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒരിക്കലും ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് പേര് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്നോടുള്ള അതായത് ഞാനായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നോടാണ് വേറൊരാൾ പത്തെണ്ണം ചെയ്താലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല വേറൊരാൾ എത്ര ഉയർന്നാലും എന്നത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നാളെ ഇരുന്നാലാണ് ഞാൻ തോൽ തോറ്റു പോകുന്നത് You got it. So, the re- reason is we are always in our own journey. That journey is what we have to do with our own journey. So, we have to do that in North India. We have to do the maximum push down. We have to do that in our own way. But you have to fight. I mean, the world is like that. We don't have to do that in our own red carpet. We don't have to do that in our own way. So, just, just go and do it. Don't care what people say.